சுடு மணலில் சிக்கியவனை சுலபமாக வெளிக்கொணர்ந்தார் புனிதமானது தனது யாத்திரையில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் அடுத்து நாசிக் சென்றார் அங்கே புண்ணிய நதியான கோதாவரியில் ஒரு சில நாட்கள் நீராடிவிட்டு அங்கிருந்து தனது பயணத்தை பீஜப்பூரை நோக்கி துவங்கினார் பீஜப்பூரை நோக்கி ஸ்ரீ சுவாமிகள் வந்து கொண்டிருந்த போது முன்னை போலவே மணற்பாங்கான பிரதேசத்தை கடக்க நேர்ந்தது அவ்வாறு மணற்பிரதேசத்தில் சென்று கொண்டிருக்கையில் ஏதோ சற்று தூரத்திலிருந்து ஒரு ஹீனமான குரல் அபயம் வேண்டி ஒழித்து கொண்டிருந்தது அக்குரல் ஸ்ரீ ராகவேந்திரரின் செவிகளில் துல்லியமாய் விழுந்ததும் குரல் வந்த திக்கை நோக்கி பயணத்தின் பாதையை திருப்பினார் அங்கே சற்று தொலைவில் யாரோ ஒரு வழிபோக்கன் இப்படியும் அப்படியும் நகர முடியாமல் தவித்து கொண்டிருந்தான் அவன் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி செல்ல செல்ல உஷ்ணம் அதிகமாக வீசியது மணலும் தகிக்க துவங்கியது பாவம் அவன் சுடு மணலில் எப்படியோ வழி தவறி சிக்கி கொண்டு விட்டான் எந்த பக்கமும் செல்ல முடியாமல் எரி மணலின் தீட்சண்யத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தீந்து கொண்டிருந்தான் அவனது நிலையை உணர்ந்த ஸ்ரீ சுவாமிகள் அவனுக்கும் தனக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்திற்கு நிழல் பாதை ஒன்றை அமைத்தார் சிறிது நேரத்திற்கு நிழல் அப்படியே இருக்க செய்தார் நிழல் படர்ந்த மண்ணை தன்மையாக்கி குளிர்ச்சியாக்கினார் இறந்து போய்விடுவோம் என்று முடிவெடுத்து விட்டு கதறி கொண்டிருந்த வழிப்போக்கனுக்கு நிழல் பாதையை கண்டதும் மறு ஜென்மம் எடுத்தது போல் ஆகியது அந்த அந்த பாதை வழியே விரைந்து வந்தான் அவன் நடந்து வர வர அவனுக்கு பின்னால் இருந்த நிழலும் மறைந்து கொண்டே வந்தது வேகமே வேக வேகமாக வந்தவன் ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் கால்களில் விழுந்தான் ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் அவனை எழுந்து நிற்க சொல்லி நீரும் ஆகாரமும் தருமாறு தனது சிஷியர்களிடம் கூறினார் பின்னர் அவனை பற்றி விசாரித்தார் அப்போதுதான் அவனும் கொஞ்சம் சகஜ நிலைமைக்கு வந்திருந்தான் தான் பீஜப்பூரை சேர்ந்தவன் என்றும் தற்போது பீஜப்பூருக்கு சென்று கொண்டிருப்பதாகவும் தன்னையும் அறியாமல் அந்த சுடுமணல் பிரதேசத்தில் சிக்கி கொண்டதாகவும் தாங்கள் வராவிட்டால் நான் கருகி கருகியே இறந்து விட்டிருப்பேன் என்று அழுதவாறு கூறினான் ஸ்ரீ சுவாமிகள் அவனுக்கு ஆறுதல் கூறி தாமும் பீஜப்பூருக்கு வருவதாக சொன்னதும் அவன் மீண்டும் ஸ்ரீ ராகவேந்திரரை வணங்கி நான் வருகிறேன் சுவாமி என்று ஓட ஆரம்பித்தான் பார்த்து செல்லப்பா என்று சுவாமிகள் சொன்னதை கூட கேட்காமல் தலை தெரிக்க பீஜப்பூரை நோக்கி ஓடினான் அவன் ஓடியதிலும் ஒரு அர்த்தம் இருந்தது அந்த அர்த்தம் இந்த அத்தியாயத்தின் கடைசியில் புரியும் அதற்குள் இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து சிறிது ஆராய்வோம் படிக்கும் போது இந்த நிகழ்ச்சி பிரமிப்பாக இருக்கிறது ஆனால் நடைமுறையில் எப்படி சாத்தியமாயிற்று சாத்தியமாகும் ஏனெனில் நமது ஹிந்து மதத்தில் எல்லாவற்றிற்கும் வழிவகைகள் உண்டு பஞ்சபூத வழிபாடு நமது மதத்தின் ஜீவ நாடி அதே போல் மந்திரங்களை ஸ்ரத்தையுடன் ஜபிக்கும் போது நிச்சயம் வழி பிறக்கும் வருண ஜபம் செய்தால் மழை பொழிவது கண் கூடு ஆத்ம ஆத்தமும் சித்த சுத்தியும் இருந்தால் எதுவும் சித்திக்கும் வருண ஜபம் செய்தால் எப்படி மழை பொழிகிறது மழை பெய்ய எது தேவை மே மழை மேகங்கள் அந்த மேகங்களை நமது மந்திரங்கள் ஒன்று திரட்டுகின்றன அதுவே பின்னர் ஹோம புகை கலந்து குளிர்ந்து மழையாகிறது ஸ்ரீ ராகவேந்திரருக்கும் சுடுமணனில் சிக்கியவனுக்கும் இடையில் நிழல் பாதை அமைத்ததற்கு காரணம் மேகங்கள்தான் சாதாரண வெட்ட வெளியில் வெளியில் செல்லும் போது ஒரு காட்சியை காணலாம் அதாவது வெயிலின் நடுவே ஆங்காங்கே நிழலும் படர்ந்திருக்கும் மேகங்கள் அடர்ந்திருக்கும் போது சூரிய ஒளி பூமியின் மீது விழுவது தடைப்படுகிறது அதனால் நிழல் படர்கிறது இங்கே ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் செய்ததும் இந்த ரீதியில் தனது யோக சக்தியினால் மேகங்களை திரளச் செய்து அதை பாதையை போல உருவாக்கி நிலை நிறுத்தி நிழல் பாதை ஏற்படச் செய்தார் சுடு மணலில் சிக்கியவனும் சுலபமாக வெளிவள வர முடிந்தது ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் பூமாதேவியை வேண்டியதால் மணலும் தனிந்தது அதனால் அவனால் சௌகரியமாக நடந்து வர முடிந்தது இதே போன்று ஒரு நிகழ்ச்சி ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் வாழ்க்கையிலும் நிகழ்ந்தது அதையும் சுருக்கமாக பார்ப்போம் கங்கையின் வடகரையில் ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் தமது சீடர்களுக்கு வேத தாத்பரியத்தை விளக்கு துவங்கினார் அது சமயம் சனந்தனர் என்ற சீடர் அங்கு இல்லை உடனே பார்வையை சுழலவிட்ட போது அவர் கங்கையின் மறுகரையில் காஷாயங்களை உலர்த்தி கொண்டிருந்தார் அவரை வருமாறு ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் சைகை காண்பித்ததும் குரு அழைத்து விட்டாரே என்ற பரபரப்பில் படகில் கூட அமராமல் அப்படியே கங்கையின் மீது நடக்க துவங்கினார் இது கண்ட ஆதிசங்கரர் கங்காதேவியை ஸ்மரித்து கொண்டதும் சனந்திரர் ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போதும் அவரின் பாதங்களுக்கு சரியானபடி ஒவ்வொரு பத்மத்தை அதாவது தாமரை மலரை நீரின் மேற்பரப்பில் தோன்றச் செய்தார் கங்காதேவி 
சனந்தரர் ஆ ஆதிசங்கரை அடைந்தார் சனந்தனரை பின்பு பின்புறம் திரும்ப பார்க்க சொன்ன போது கங்கையிலே பத்மத்தால் அழகான பாதை உருவாகி இருப்பது கண்டு அதிசயித்தார் இதன் மீதான் நாம் வந்தோம் என பிரமித்தார் பத்மத்தின் மீது அடியெடுத்து வந்து வைத்து நடந்து வந்தமையினால் சனந்தனர் என்ற பெயர் மருவி பத்மபாதர் என்ற சிறப்பு பெயரே நிலையாக நின்றது ஆஹா மகான்கள் ந நிகழ்த்தும் அற்புதங்கள் அனைத்தும் எவ்வளவு அர்த்தம் உள்ளவை அதாவது ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் அழைத்ததும் அப்படியே நடக்க தொடங்கிவிட்டார் பிரவாகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் கங்கையை பற்றி கவலை கொள்ளவில்லை குருவின் வாக்கே அவருக்கு முக்கியம் அதனால் தான் நடந்து வந்த பின்னரே இதிலா நடந்து வந்தோம் என்று அவருக்கு தோன்றியிருக்கிறது அங்கே ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் பூமாதேவியை வேண்டினார் பூமி குளிர்ந்தது இங்கே ஆதிசங்கரர் கங்காதேவியை வணங்கினார் பத்மம் மலர்ந்தது மகான்களின் திருவாயால் எதை சொன்னாலும் நடக்கும் எதை வேண்டினாலும் நடக்கும் அதே போல தீவிர குரு பக்தி இருந்தாலும் எதுவும் நடக்கும் மிருத்திகையை கொடுத்து திருமணத்தை ஜாம் ஜாம் என்று நடத்தி வா என்றதும் அந்த சீடர் இது என்ன மண்ணை கொடுக்கிறாரே என்று எண்ணாமல் அதை பயபக்தியோடு எடுத்து சென்றுதான் எப்படிப்பட்ட பலனை அடைந்தார் என்பதை முன்பே கண்டோம் அக்னியில் குதி மோக்ஷம் கிட்டும் என்றதும் ஒரு சீடன் குதித்தானே அதுதான் குரு பக்தி குரு பக்தியும் இறை பக்தியும் நம் ஒருவருக்கும் முக்கியம் இவை இரண்டும் நம்மிடம் இருந்தால் துன்பங்கள் நீங்கி சௌபாக்கியமாய் வாழலாம் என்பது நமக்கு மகான்கள் காட்டியுள்ள வழி அந்த வழியில் நடக்க வேண்டியது நமது கடமை கடமையை செய்வோம் பலன் தானாக வரும் சரி இனி அத்தியாயத்திற்கு வருவோம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் தமது பரிவாரங்களுடன் மணற்பாங்கான பிரதேசத்தை கடந்து நடந்து பீஜப்பூரை நெருங்கி கொண்டிருந்தார் பீஜப்பூர் எல்லையிலே அவருக்கு அமோக வரவேற்பு காத்து கொண்டிருந்தது அவர் பீஜப்பூருக்கு வரப்போவது ப முன்கூட்டியே யாருக்கும் தெரியாத போது இப்படிப்பட்ட வரவேற்பு எப்படி என்பது சிஷியர்களுக்கெல்லாம் கூட வியப்பாக இருந்தது இந்த வரவேற்பிற்கு காரணம் சுடு மணலில் சிக்கியவன்தான் ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் தனது ஊருக்கு வருகிறார் என்றதும் மறு வார்த்தை கூட பேசாமல் போய் வருகிறேன் சுவாமி என்று ஓடியவன் நேரே பீஜப்பூரை அடைந்தான் சுவாமிகள் வருவதை எல்லோருக்கும் உரைத்தான் ஸ்ரீ ராகவேந்திரனின் அருள் மகிமையை ஏற்கனவே உணர்ந்திருந்த மக்கள் எல்லோருமாக திரண்டு ஊர் எல்லையிலேயே அவருக்கு வரவேற்பு கொடுத்தனர் சுடு மணலில் சிக்கியவர் கூட ஸ்ரீமடத்திற்கு மிகவும் கைங்கரியம் செய்யும் ஒருவரின் மகன் என்பதும் தெரியலாயிற்று அப்போது பீஜப்பூரை இப்ராஹிம் அடில் ஷா என்ற முகமதியர் ஆண்டு வந்தார் அவர் முகமதியராய் இருந்தாலும் எல்லா மதத்தினரையும் ஒன்றே போல் நடத்தினார் அவரின் அமைச்சரவையில் நிறைய பிராமண பண்டிதர்களை அமர்த்தி இருந்தார் அவர்கள் எல்லாம் ஸ்ரீ ராகவேந்திரரை பற்றி கூறியதும் அரசரே சுவாமிகளிடம் வந்து தமது அரசவைக்கு வருமாறு அழைத்து வந்தார் ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் சாஸ்திரங்களையும் வாழ்க்கை முறையை அரை அமைத்துக் கொள்வதையும் ஒரு நாடு சுபிக்ஷமாய் இருக்க என்னென்ன தேவை என்பது குறித்தும் அரசவையில் அருள் பாலித்தார் அங்கிருந்த பண்டிதர்களும் அரசரும் ஸ்ரீ ராகவேந்திரரின் அருள் உரைக்கு அடிமையானார்கள் பண்டிதர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீ ராகவேந்திரரின் வழி நடப்பதாய் உறுதி எடுத்துக் கொண்டார்கள் ஸ்ரீ சுவாமிகள் சில காலம் பீஜப்பூரிலேயே இருந்தார் சுவாமிகள் அருள் திறத்தை கண்ட அரசர் தமது அரசவை பண்டிதர்களோடு கலந்து ஆலோசித்து ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் அங்கிருந்து புறப்பட்ட போது அவருக்கு ஜகத்குரு என்ற பட்டத்தையும் அரசு சின்னமாய் விளங்கிய வெண் குடையையும் பரிசாக அளித்து கௌரவித்து வழி அனுப்பி வைத்தார் அடுத்த அத்தியாயத்தில் மீண்டும் சாதுமாசி விரதம் ஆரம்பமாகி போ ஆரம்பமாக போகிறது காலம் காலமாக கடைபிடித்து வந்த சாதுமாசி விரத சாஸ்திரம் ஒன்றை உண்மையான ஹரிஜன பக்தனுக்காக மாற்றப்போவதையும் அதற்கு அவர் அளிக்கும் விளக்கத்தையும் அடுத்து காணலாம்